dear distinguished audience today and the honorable speakers and panelists. Uh, this is Abu Saleh Muhammad Saikullah, working as field coordinator in the Parma to Parma Food Safety and Quality Program, funded by USAID and being implemented by Land Cruise Cancer Third Sector. I'm delighted to welcome you all to today's webinar on honey crystallization and its quality on behalf of USAID and Land Cruise Cancer Third Sector. For the benefit of the larger audience, today our mode of language will be Bangla. Only the US volunteer Dr. Robert Wayne will be speaking in English. And on the screen, we will be displaying the Bangla version of his presentation. So, Shabake, Aske Shamanito Doshuk Shruta, Ebang Shamanito Bokto, Panelist Bilto, Ami Abu Salem Mohammad Saikula, USAID Rothayane, Land Rule Venture 37 Kotik, Bastubai to Parma to Parma Food Safety and Quality Programme. Field coordinator Hishabi Ami Kormurato. Ami Apna Der Shabaike Shagoto Janatsi. Ask her a Motur Jomejawa, Gunogotoman, a webinary. Ebong USA, the Mulandulix Venture 37 Pokote, Shabaika Aboru Shagoto. To Doshok Sutta Shabashu Bidate, Ambra Ashule, Aske Askera Mother, Bashahobe, Bangla. To Shudumatro, Amother J. US volunteer, Dr. Robert Wen. Tini. English is a Rupostapona Kurben, Ebong Ambra Bangla is finished, the Rupostapona Bangla Pashunta Dakabo. So after that, Shabari Shabotik Kotual at the program Takishi, Kibabe Ambrak and Ashlam, Asker, Evo Ebina Rude Shoki. Tami Kup Shankepe Ami Bulbo, the USAID or Tony Land Rulings Center 37. Mishor Lebanon, Ebong Bangladesh, Farmer to Farmer Food Safety and Quality Program, Tibasuan Kuche. Landulex Incorporation Pray Shotoboshopur Nikti Shong by Shomiti Darapolchen to Company, Jarak Tishikate, Bibino Pokoron, take a Shuru Kore, Bokta Pojon, the cover coach, the Tibino Kajo from Polichar on a Kote. Our Landulex Venture 37 Hoche, Landulex Incorporation, affiliated Shangos. Landolix Venture 37 Muloto Duhaja Parashal Tiki, USA or Ten Bivino de Shape, Parma to Parma Program Bastoban Kuria Shape Duhaja Archer Shal Tiki, Parma to Parma Food Safety and Quality Program Rautai, Landolix Venture 37 Michel, Lebanon, Ebong Bangladesh, O US Bangladesh, US Ebong Local Volunteer Der Matome, Bivino Bektikoto, Shortkari Vishortkari Shons Taki, Shalpume the Karigori Shahat of Brother Kuria Shape Ebong A Program Rautai. Dr. Robert Wayne, U.S. volunteer, Hishabe, among the Shangyachin, uh, Jagodish Chandra Shaha, a local volunteer, Hishabe, Solid Honey Company, ke. Solid Honey Ocheki, Motu Procreator Kari Company, Tadeke, Karigori Shahata Prodan Kutchen, among Ari Ong Shishabe, Motu Jomejo, Jeki Practice Kokia, Etakun of Hazel Motu Lokun Noi, a Bishoy volunteer window, scientific Kutoshomoli people to go. এবং আজকের ওয়েবিনারে তারা এই বিষয়ে আপনাদের অবহিত করবে ভলান্টিয়ার বিন্দের উপস্থাপনার পরে আমাদের এখানে বিশ্বক্ষম বিশ্বজ্ঞ মতামত প্রদান ও আলোচনা করতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর শাহওয়াত হোসেন প্রফেসর ডক্টর আসানুল হক স্বপন ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন স্যার প্রফেসর ডক্টর শরীফুল ইসলাম এবং প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ লতিফুল বার লতিফুল বারি স্যার তো পর্যায়ক্রমে আমরা সব প্যানেলিস্টদের সাথে পরিচিত হব তাদের অভিমত শুনব এবং সব শেষে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর করবে তারা দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দিবে তো এ পর্যায়ে আমি ডক্টর রবার্ট ওয়েন কে আমন্ত্রণ জানাব তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরার জন্য তার আগে আমি আমার তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার জন্য আমি অনুরোধ করছি এখানে ভলান্টিয়ার হিসেবে আমাকে সহায়তা করছেন আমারই সহকর্মী স্বর্ণা নাহরিন তাকে অনুরোধ করব Dr. Robert Weiner, Politi, Shanki, the Politi, the Tulit of the Oshoko Donovat, Sakulabai, Donovat, Dr. Robert Wen, BSc, MSc, Dr. Robert Wen, BSc, MSc, Graduation Diploma, Higher Diploma Education, PhD, Australia, Melbourne, Bishop Vidalai, Momachi Gobishan and Katskots and Dr. Robert Wen, Australian Short Career, Momachi Rog Bishop Kupudesh Tashiva Katskots. Momashi Palon Bishop, best selling boy, the Australian beekeeping manual, Lekok, Dr. Robert Wen, Australian beta or television, Momashi Palon Bishop, Neomito Agent Bokta, Bangladesh, Nepal, Nigeria, Benin, Ebung Lebanon, USAID Shatakatskotsen, Dr. Wen, 
মৌমাছি পালন মধু প্রক্রিয়াজাত করং রানী মৌমাছি পালন খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কাজ করছেন একজন সাবেক বাণিজ্যিক মৌমাছি পালনকারী এক সময়ে নতুন মৌমাছি পালনকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল পরিচালনা করেছেন ডক্টর রবার্ট পেন নাও আই রিকোয়েস্ট ডক্টর রবার্ট পেন টু কাইন্ডলি প্রেজেন্ট হিজ পেপার थैंक यू थैंक यू ফর দি ইন্ট্রোডাকশন আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট অ্যাডালটারেটেড অ্যান্ড ক্রিস্টালাইজড হানি many people believe that because honey crystallizes or because some honey is crystallized then it must be adulterated and i want to explain why this is incorrect now if we go to slide 3 in in honey in normal honey pure honey about 25 to 40% is glucose grape sugar about 30 to 44% is fructose fruit sugar and 1 to 5% is sucrose cane sugar now glucose is not very soluble in water whereas fructose and sucrose are highly soluble in water so if you go to overhead 4 honey from different flowers contain different amounts of glucose and fructose if the honey contains more glucose naturally than fructose then the glucose will crystallize out causing the honey to crystallize if there is more fructose in the honey the honey will remain liquid so whether a honey crystallizes or not really depends on how much natural glucose comes from the nectar from the flower it's not it's nothing to do with adulteration if we go to slide 5 various honeys around the world re very readily crystallize and a lot of them do not crystallize easily for instance honeys that crystallize easily are cotton drumstick mustard goldenrod and canola honeys they crystallize very easily even though they're natural honeys pure honeys some honeys that contain more fructose do not crystallize very easily alpha alpha mangrove forest honey or sandalwood mangrove forest honey black cumin and lychee a pure honeys that do not crystallize easily so it's nothing to do with the honey being adulterated whether it crystallizes or not now honey contains very approximately 50% sucrose right 50% fructose and 50% glucose approximately which is better for you glucose is essential for your body you your body needs a lot of glucose to power your muscles to think so a honey that crystallizes that contains more glucose is better for you than a honey that remains liquid that contains more fructose fructose isn't harmful for you but it's not as good as glucose If you go to slide 7 <clears throat> adulterated honey is a common problem around the world very approximately about 50% of all honeys globally that are sold to consumers are adulterated <clears throat> and china and india being the two biggest sources of adulterated honey so to make adulterated honey you get pure low quality honey and you add to it sucrose cane sugar and some water it resulting adulterated honey tastes very similar to honey it has the same color and consistency or trickly nature as pure honey but it contains more sucrose so It's, it's cheaper to make from pure honey but it is adulterated usually with sucrose 
Sucrose is very soluble in water, unlike glucose. So because sucrose and water are added to pure honey to make adulterated honey, it means that the glucose will not crystallize out. So once a person adulterates honey with sucrose and water, the glucose can no longer crystallize. And so adulterated honey remains in its liquid form. Adulterated honey will not crystallize. Slide number eight. Honey may be adulterated with various sugars, most common being sucrose, cane sugar, high fructose corn syrup, which is a lot of fructose, inverted syrup, and high fructose insulin syrup. <coughs> Excuse me. So commonly around the world, to make adulterated honey, people typically add one of these four sugars. They are all more soluble than glucose. So by adding any of these sh four sugars with water, the adulterated honey will not crystallize out. Slide number eight. <clears throat> to demonstrate this, I made my own adulterated honey. The, the picture on the left shows adulterated honey. The picture on the right shows pure mustard honey. And you can see that after six weeks, six weeks after I made the adulterated honey, the, adul the, the pure honey has crystallized at the bottom of the jar, whereas the adulterated honey remains liquid. Now, I took these pictures uh, two weeks ago. It is now two months since I made this adulterated honey, and I checked this morning, and the adulterated honey still has not crystallized, it's still liquid, whereas the pure mustard honey is more, has more of it has crystallized than previously. Okay, slide number 10. For my recipe to make adulterated honey, to one kilogram of mustard honey, pure mustard honey, I added 340 grams of cane sugar, sucrose, and 70 grams of water. And this increased the amount of honey by about 40%. Okay, so in the adulterated honey, it's about 36%. Or so water in adulterated honey is about 36% in mustard honey. It's about 25% in adulterated honey, so the water content is 18%. So, sorry, I made a mistake there. Adding water to, to diluted, diluted the glucose from 36% in mustard honey to 25% in adulterated honey. So the water content remained at 18%. So 25% glucose will not crystallize out in adulterated honey it will remain liquid. Now, slide number 11. The health effects of adulterated honey. Adulterated honey is less beneficial than pure honey. It contains less enzymes, less vitamins, less minerals, and many other beneficial ingredients there are less of. There are higher levels of blood, li blood lipids, which mainly affects the liver, so it's not so good for the liver. It affects the brain. There's a greater risk of type 2 diabetes and a greater risk of high blood pressure and weight gain by e eating adulterated honey because it contains more sucrose and fructose. Okay. Now, slide 12. 
many consumers don't like the look of crystallized honey. They believe that crystallized honey is not as good for them as liquid honey. This, this is not correct. Um, crystallized honey contains, as I said, more glucose. So it is in fact better to eat. But if some people still do not like the crystal texture in crystallized honey, it's easy to remove the crystals once the consumer is at home. Place a glass jar of honey in a pot of hot water, stir it roughly every five minutes, and after 30 to 60 minutes, all the crystals should have dissolved, leaving liquid honey, and that should remain liquid for about another three to four weeks. You may need to do it again after three or four weeks, but again, it does not affect the quality of the honey, heating it in a, in a hot pot of hot water like this. Okay. Slide 13. Commercial production of honey in United States, Canada, and Australia, when supermarkets buy honey from honey producers, they demand that the honey on the shelf will not crystallize for one month because consumers do not like the look of crystallized honey. So honey producers in North America and Europe and Australia, to ensure that the pure honey that can crystallize does not crystallize on the shelf of the supermarket. They heat the honey to about 78 degrees centigrade and leave it at that temperature for six or seven minutes. Leaving it at 78 degrees centigrade for that short of time does not adversely affect the honey. There's very minimal changes to it. It would need to be heated for a lot longer to to adversely affect the taste, smell, or aroma and quality of the honey. The honey remains beneficial to the health, but it dissolves some of the crystals. The other thing they do to remove all the crystals, when the honey is at 78 degrees centigrade, about 78 degrees approximately, they force the honey through a very fine filter, 0.1 to 0.2 millimeter diameter holes, 100 to 200 micron mesh. By forcing the liquid honey at 78 degrees centigrade through this fine mesh, it removes any remaining honey crystals, glucose crystals. It also remains, removes small bits of pollen or bits of bees or bits of dirt or beeswax, which will really ensure that the honey will not crystallize within the next months. So this is the way honey producers in North America and Europe treat honey so it doesn't crystallize on the shelf of supermarkets. Slide 14. The major side effect of heating honey for long periods is that the honey produces HMF, hydroxymethyl fluorophyll. Now, when honey goes darker, it means there's more HMF in the honey. HMF is a natural ingredient of honey. And if you leave pure honey on its own, without treating it on a shelf, after about two years, more HMF is formed naturally. Okay? But HMF is in, does increase in the honey when it is heated for long periods. In Europe and the US, the maximum allowed limit for HMF in honey sold to consumers is 40 milligrams of HMF 
per, kilo, per kilogram if it's to be sold to a consumer in a supermarket. If the honey is to be sold to a food producer to make foods, then the law says it can contain up to 80 milligrams of HMF per kilogram of honey. High HMF affects the mucous membranes in your body. A lot of it over long periods can affect your health, but by heating it to 78 degrees for a few minutes, this is not going to be harmful. The increase in HMF will not be harmful to consumers. If we go to slide 15, so prolonged heating of honey increases HMF. Some enzymes are destroyed, other ingredients are destroyed, the flavor is reduced, it doesn't taste as nice as pure honey, and the smell or aroma decreases. So, but it can still be sold commercially, but if you heat it for a long period, this is the effect of prolonged heating to get rid of crystals. But this is not usually a problem if it's heated for short periods of time. Slide 16. In, in general, crystallized honey is pure honey. Only crystallized honey, or sorry, only pure honey is crystallized honey. Adulterated and some pure honeys will not crystallize, but if a honey crystallizes, it has to be cool. It has to be pure because it has a higher glucose content, which you will not find in adulterated honey. Crystals can be removed by heating to 40 or 50 degrees centigrade. At home, not the 78 degrees for seven or eight minutes, which you find with honey producers. And and it's just left in a bowl of hot water for maybe 30, 40, 50 minutes at 40 to 50 degrees, and there's a negligible deterioration in the quality of the honey, its taste, or its smell, or its aroma. The honey is still perfectly good after an hour. Slide 17. Although Although many people prefer the taste of liquid honey, crystallized honey has many advantages. In, in Europe, North America, and Australia, honey producers deliberately crystallize honey with a fine crystal and call it um, and call it crystallized honey. And the reason people buy it is because it's easy to spread. It has a consistency of butter. So it's easy to spread, it's soft. You can spoon it quite easily on bread. It doesn't run off the sides like liquid honey. And you can add it straight to foods like granola for, you for breakfast. So many people prefer this creamed honey is called, it's crystallized, but if it's, it's got a fine crystal, it's called creamed honey. It's very nice to taste. And there's a lot of people eat this for breakfast and it's very good to put on bread or toast because it spreads very easily. So that, that is the end of my presentation, slide 18. If you have any questions about what I've raised, um, please ask, or you can email me later via Saifullah or Jagadish. I'll be happy to answer any questions on the harmful or beneficial effects of crystallized honey, or how to process pure honey to make it less likely to crystallize when you sell it to your consumers who may not like crystallized honey, even though, as I said, honey that crystallizes is actually better for them because it contains more glucose, which is, which is highly beneficial for the health of people eating it.
Okay, thank you. Thank you, Robert. Robert ke thoru baat tar presentation aur jorno. Amra shabar kaste ke amader question answer ekta session aache. Takhon amader bishrokko panelist der alochonar pore amra question answer porbe jabo. To iti mudhe amader maje upostit hoye chen by this time. Our uh, country director, uh, Mr. Robert, uh, uh, Mr. Michael Parr is here, and uh, I am uh, happy to have him here because uh, he is a honey lover. As far as I know, he loves honey very much. So I would uh, like to say something thanking uh, this uh, the volunteers and to this audience. Thank you, Saifula. Um, as Saifula nicely introduced, um, uh, my name is Michael Parr, and I I, I lead the the work of Land Lakes Venture 37 in Bangladesh, um, having spent a long time um, at the company, which in the United States is a, is a food company um, and an agribusiness. Uh, so, so very, very familiar with food safety and, and the ideas uh, that uh, Dr. Owen is, is sharing. Um, but more importantly, I, I, I think I, I took two things from you, uh, sir, Dr. Owen. Um, one being, you know, that the only true unadulterized un honey is, is, is honey that's, it does crystallize. Um, and then more importantly, you, you reaffirm something my, my grandmother always did is just put the honey jar in, in the boiling water um, to, to, to remove the crystals and, and be able to have it for breakfast as, as we did um, when I was a, a youngster in the United States. Um, so, sir, thank you for, for your patience and, and walking us through this, this presentation today and for your service um, volunteering uh, to the USAID project that Saifula leads um, for Land Lakes Venture 37, um, and at the request of, of our, our colleagues uh, um, in the Honey Company, and 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 also uh, the the many panelists here that are, are from academic um, institutions in in Bangladesh, who I, I think will will be able to add their insight now, um, and then I look forward to hearing. Um, the many people on the call and how, how they engage with you, um, Dr. Owen, and, and my, my uh, esteemed guests um, that are, are joining on a panel to, to bring the insight from Bangladesh and the perceptions um, they have. Um, so, Mr. Saifullah, I'm, I'm happy to pass it back to you to, to introduce um, uh, the next, next uh, person to speak. And, and again, Dr. Owen, thank you on behalf of USAID and the, the Food Safety and Quality uh, program that's run through uh, volunteer uh, technical assistance from, from around the world. Thank you, sir. Thank you, Michael. Pleasure. Thank you, Michael. Thank uh, you. Uh, uh, yes, uh, uh, Michael, we, uh, we just uh, trying to just make a brief summary that you uh, uh, just uh, told that in Bangla. Ms. Michael J. Park, Country Director, Land O'Lex Venture 37, and Cook Shong Kippe Bangla Bulli. Potomit in Donova Jalan, at Skapnarajana Jala Join Kuratsen, Bishop Dr. Robert Penn, Jomija Moduni, a Jebul Harana Sheta, Hanga Ketuni, Amadek, presentation, the Diet and Ebung Penge Bujets and the Kiba Jomija Modu Ashule, Ashul Modu, Ketajan of Donova Janitsen, Ebung Donova Janitsen, a project K support for our journal. এবং মাইকেল জে পার আরো ধন্যবাদ জানিয়েছেন যারা আজকে ডিস্টিংগুইশড প্যানেলিস্ট আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদের মূল্যবান মতামত এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি কনটেক্সটে সাথে মিলিয়ে সেটা তুলে ধরার জন্য এবং শেয়ার করার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জানান এবং যেহেতু ল্যান্ডলেক্স একটি এগ্রি বিজনেসের সাথে জড়িত কোম্পানি ইউএস বেসড সেহেতু খুব প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় আজকের এই আলোচনা এবং সবার কাছ থেকে শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন মাইকেল জে পার थैंक यू Thank you, Sharnapa. Uh, now we can uh, Sharnapa. Tawle, our dear panelist, Jara Asin, that their ke puri chay kuriye their forward pe shuru korte bara. Aasha kori, our screen dekha jatche. Onushthane a porje, our panel discussion shuru kori. Our dear Aske prothom bokta Robert Wainer presentation ne upore, bung tar mullaban mata mat dilen. Jogodish Chandra Shah, MSc, First Class First Entomology, Rashtrahi Bishwavidyalay. Postgraduate Diploma Apiculture UK BTS Scholarship Prapto. Bialish Bosudhore, Jogodish Chandra Shah, Momachi Palon Bishop Kajo Komeshatu Jorituatsen, International Center for Integrated Mount 
টেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে আঞ্চলিক সদস্য হিসেবে মৌমাছি পালন উন্নয়নে ইন্ডিয়া পাকিস্তান চীন মায়ানমার নেপাল ভুটান ও আফগানিস্তানের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ডক্টর সাহার ইউকে বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস জার্মানি সুইজারল্যান্ড ইটালি এবং ফ্রান্সে এপিকালচারের বিভিন্ন কোর্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিকে প্রকল্প পরিচালক ও মহা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের প্রচলন করেন জগদীশ চন্দ্র সাহা মৌমাছি ও মধু নিয়ে প্রশিকাতে ডিরেক্টর এবং বাসা ফাউন্ডেশনে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে জগদীশ চন্দ্র সাহার তিনি বিভিন্ন ইউএস ভলেন্টিয়ারের সাথে লোকাল ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ কাজও করে গেছেন এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাবো জগদীশ চন্দ্র সাহাকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ আজকের এই হানি ক্রিস্টালাইজেশন ভার্সাস অ্যাডালটারেটেড হানি ওয়েবিনারে অনারেবল বিকিপিং ভলান্টিয়ার এক্সপার্ট ডক্টর রবার্ট ওয়েন অস্ট্রেলিয়া বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট দেশের বিখ্যাত অ্যান্টোমোলজিস্ট মৌচার বিশেষজ্ঞ এবং সায়েন্টিস্ট প্রফেসর সাগাত হোসেন প্রফেসর আহসন লক প্রফেসর শরীফুল হক প্রফেসর আমজাদ হোসেন এবং লতিফুল বাড়ি মধুশিল্পে সম্পৃক্ত প্রিয় অংশগ্রহণকারী বৃন্দ এই অনুষ্ঠানে আমি সম্পৃক্ত থাকতে পারায় আনন্দিত এরূপ একটি সময়োচিত কার্যক্রম হানি ক্রিস্টালাইজেশন বনাম ভেজাল মতো অ্যান্ড ইটস কোয়ালিটি শীর্ষক ওয়েবিনার ওয়ার্কশপের আয়োজক আবু সালে মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ল্যান্ডোলেক্স মাইকেল পার স্বর্ণাপা এবং সলিদ হানি এর হাসান হক মান্না সম্মানিত সকল সুদীবৃন্দ বাংলাদেশে মৌ চাষ এবং মৌ শিল্পের অপার সম্ভাবনা বিদ্যমান পুষ্টি খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু সংরক্ষণ তথা পরিবেশ উন্নয়নে মৌ চাষের অবদান অপরিসীম বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সম্ভাবনা মৌ চাষের ইতিহাস বেশি দিনের নয় বিশিক উনিশশো ষাটের দশকে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করলেও তা স্থায়ীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হিসাবে বর্তমানে মৌ চাষ ও মধুশিল্প বাংলাদেশে একটি পরীক্ষিত প্রযুক্তি বাংলাদেশে বর্তমানে চিহ্নিত প্রায় দুশোটি বিপ্লান্টস এর মধ্যে দশটি প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত যেমন সরিষা লিচু ধনিয়া কালোজিরা কুল সরিষা খলিসা কেওড়া সজনা সূর্যমুখী তিল বর্তমানে মোট বার্ষিক উৎপাদন বাংলাদেশে প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন এর সিংহুয়াক মধুই উৎপাদন হয় সরিষাপুর থেকে আর এ মধুতে প্রকৃতিগত ভাবে বেশি গ্লুকোজ থাকায় তার জমে যাওয়ার প্রবণতা বেশি অপরদিকে বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশ এ উপমহাদেশ ও বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মন জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাস যে জমা মধু ভেজাল বা ভালো নয় অথচ প্রকৃতপক্ষে ভেজাল মধু জমবে না খাটু মধু জমতে পারে না ফলে দেশে উৎপাদিত সরিষার মধু হিসেবে সিংহভাগ মধুই জমে যাওয়ার কারণে বিপণন কার্যক্রম গতিশীল হচ্ছে না আর এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আজকের এ আয়োজন বিশদ বিশ্লেষণ সহ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে আবার আশা করছি এ ওয়েবিনার ওয়ার্কশপের ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত মধুর উপর ভোক্তার আস্থা বিশ্বাস এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে ফলে মধুর বাজারও উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হবে সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব জগদীশ চন্দ্র সাহা এ পর্যায়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর সাক্ষাৎ হোসেন প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টোমোলজি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্টোমোলজি পরাগায়নকারী পতঙ্গ সমূহের নিরাপত্তা শস্যের কীট পতঙ্গের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষা প্রদান করেন ডক্টর সাক্ষাৎ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এপিআরই এবং মৌমাছি পরীক্ষাগার পরিচালনা করেন তিনি বিভিন্ন মৌমাছি পালন বিষয়ক কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থার উপদেষ্টা যেমন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ব্র্যাক ইত্যাদিতে তিনি কাজ করছেন 
তিনি একজন সাবেক ফেলো ভিএলআরআই বেলজিয়াম এবং ক্রফোর্ড ফান অস্ট্রেলিয়া নো বিজ নো লাইফ দু সালের বই এবং বি কিপিং ফর বেটার ইল দু সালের আরেকটি বই তিনি অন্যতম একজন লেখক তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে মৌমাছি পালন ও কীট কীটপতঙ্গ বিষয়ে নিয়মিত একজন বক্তা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর সাখাওয়াত হোসেন ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু থ্যাংকস অ্যালান্ডো লেক to select me as an expert panel for this program, uh, for this webinar. And also, uh, I would like to thank the audience and also the panelists and also my respected teacher also here and some colleagues. Uh, all of you are welcome uh, to this piece. May I speak in Bangla, right? Uh, for the uh, understanding of the general people. Is this okay? Yes, sir. Okay. Uh, প্রথমত রবার্ট কে অশেষ ধন্যবাদ খুব স্বল্প সময়ে খুব সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন মধুর জমে যাওয়া নিয়ে তো আমাদের এখানে মেসেজটি যেটি ক্লিয়ার হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মধু জমে গেলে সেটি আসলে ভেজাল নয় রবার্টের যে সময়টুকু ছিল সেই সময়টুকুর মধ্যে তিনি আসলে অনেকগুলো জিনিসে আসলে কভার করতে পারেননি কারণ এত জিনিস ডিসকাশন করলে হয়তো আরো অনেক বেশি সময় লাগতো আমি কিছু জিনিস এখানে টাচ করে যাব যেমন মধুতে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি থাকলে সেই মধুটা সাধারণত জমে প্রত্যেকটা মধুরই কিন্তু ট্যান্ডেন্সি হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশনে চলে যাওয়ার তো সাধারণত আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লিচুর মধু যেটা সেটাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেশি থাকে যার ফলশ্রুতিতে আপনার এই লিচুর মধুটা সহজে জমে না বাকি অন্যান্য মধু যতগুলোই হোক না কেন কম বেশি জমে কেন জমে কারণ এর সাথে মিক্স আপ থাকে আগের মধুগুলো মিক্স আপ থাকে কন্টেইনারের সাথে তার কন্টামিনেশন হয় ক্রিস্টাল আমরা বলি যে ক্রিস্টালাইজেশন যেটা ফর্ম হয় মধুতে এখানে প্রথমে কিন্তু একটা প্রাইমারি আপনার আমরা বলি এটাকে সিড ক্রিস্টাল সিড ফর্ম হয় এই সিড থেকে ধীরে ধীরে টেম্পারেচারের কারণে আপনার এই ক্রিস্টালাইজেশন প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় একই সাথে ময়শ্চার একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের দেশে বিদেশের সাথে যদি আমরা তুলনা করি সেখানে দেখা যায় তারা সতেরো ডিগ্রি সতেরো পার্সেন্ট ময়শ্চারে তারা হানি হারভেস্ট করে তাদের রাই হানিগুলো সতেরো পার্সেন্ট হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে ভৌগোলিক কারণের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে আমাদের যে মধুগুলো আছে বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন ধরনের ময়েশ্চার আপনার তারা শো করে ইভেন রাই ফানিতে যেগুলো সিল করে দেওয়া হয়েছে সেখানেও আমরা বাইশ পার্সেন্ট তেইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ময়েশ্চার পাই এখন দেখেন কেন অন্য মধুগুলো জমে না কারণ আমাদের মূলত হারভেস্টটাই হচ্ছে সরিষাটা আপনার শীতের সময়টাতে তো প্রথম দিকে ঠান্ডা কম থাকে আমরা হারভেস্ট করি তারপরে যত দিন যায় সেকেন্ড থার্ড আর তখন কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা কমে যায় এই ডিসেম্বর জানুয়ারির দিকে এই সময়টার একবারে কমে যায় ঠান্ডা এবং এই টেম্পারেচার একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা টেম্পারেচারকে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি যেমন পাঁচ থেকে সাত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার ক্রিস্টাল পয়েন্ট তখন ফর্ম করা শুরু করবে পাঁচ থেকে সাত ডিগ্রি টেম্পারেচার তারপর হচ্ছে সবচেয়ে ভালো যে টেম্পারেচার যেখানে মধু ক্রিস্টাল হয় না সেটা আপনার আমাদের যদি মাস্টার হানি বলেন সেটাও ক্রিস্তাল হয় না সেটা হচ্ছে আট থেকে এগারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার এবং এই যে তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার এইখানে মধুকে যদি মেনটেন করা হয় তাহলে আপনার মধু জমবে না কিন্তু এটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মার্কেটে বলেন অথবা আমাদের চাষিরা যারা সংগ্রহ করেন তারা যে স্টোরে রাখেন সেটা আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না তো শীতের সময় আমাদের দেখেন যে বারো থেকে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আমাদের নাইট টেম্পারেচার চলে আসে সেইখানে এটাই হচ্ছে কিন্তু মেইন অপটিমাম ক্রিস্টালাইজেশনের জন্য মেইন পয়েন্ট সবচেয়ে ভালো মধু জমে যায় খুব দ্রুত জমে ষোলো থেকে একুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে তারপর হচ্ছে যে তাহলে কখন কোন জায়গায় আমার রাখলে মধুটা ক্রিস্টাল ফর্ম করবে না সেটা হচ্ছে আপনি যদি বাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে রাখেন তাহলে সেখানে সাধারণত ক্রিস্টাল ফর্মটা করে না খুব দেরিতে হয় ততদিন আপনার মধু শেষ হয়ে যাবে তো আবার আমি যদি বেশি টেম্পারেচারে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আবার ধীরে ধীরে যেটা রবার্ট আগে উল্লেখ করেছেন যে হাইড্রোক্সি মিথাইল ফারফিউরাল আপনার সেখানে ডেভেলপ হয় ফ্রুক্টোস আপনার কনভার্ট হয়ে যায় তো টেম্পারেচার যখন বাড়বে তখন আস্তে আস্তে এইচ এম এফ আপনার বেড়ে যায় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মধু যখন আপনার ময়েশ্চার আপনার সতর নিচে থাকবে সেক্ষেত্রে একটা মধুর আমরা বলি তার কোনো গুণাগুণ চেঞ্জ হয় না আঠারো মাস পর্যন্ত সে সবচেয়ে বেশি ভালো থাকে যখন ময়েশ্চার যত বেশি বাড়তে থাকবে তত তার হচ্ছে সেলফ লাইফ কমতে থাকে সেক্ষেত্রে যদি বিশ পার্সেন্টের উপরে ময়েশ্চার হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা তিন মাসের বেশি আপনার মধুটা থাকে না কারণ মধুর মধ্যে রবার্ট উল্লেখ করেছেন যে সেখানে আপনার ইস্ট থাকে তারপর হচ্ছে পলেন থাকে এই সকল পার্টিকেল গুলো আপনার বিশেষ করে ইস্ট মধুকে ফার্মেন্ট করতে সহায়তা করে তো ক্রিস্টালাইজেশনকে রিমুভ করার জন্য 
চাষীদের যে প্রবলেমটা যারা আজকে মৌ চাষী তারা কিন্তু যখন মৌ চাষ করতেন না তারাও জানতেন না যে মধু জমে যায় আজকে তারা মৌ চাষের সাথে সম্পর্কিত বিধায় জানেন আমাদের দেশের যারা মৌ চাষ করেন তারা সবাই জানেন যে খাটি মধু জমে যায় কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যারা ভোক্তা তাদের কাছে এই মেসেজটা ক্লিয়ার হচ্ছে না এই মেসেজটা ভোক্তাদের কাছে কিভাবে ক্লিয়ার করা যায় এটা হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখেন যে চাষিদেরকে অবশ্যই এই জিনিসটা তারা যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ব্যবহার করে তারা স্টোরিং এর জন্য এই ম্যাটেরিয়াল গুলো অনেক সময় ক্রিস্টালাইজেশনের জন্য দায়ী যেমন আপনি যদি মধুকে স্টোর করেন তাহলে অবশ্যই সেখানে আপনার স্মুথ সারফেস এর মধ্যে রাখতে হবে আপনি যদি তাকে রাফ সারফেস এ রাখেন তো সে দ্রুত ক্রিস্টাল ফর্ম করবে তারপর আপনার মধু যদি ময়লা আবর্জনা দ্যাট মিন্স ময়লা আবর্জনা বলতেছি যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম হার্ভেস্ট হয় ব্রুড হার্ভেস্ট এবং সেইখান থেকে আমরা কিন্তু পোলেন তারপর অন্যান্য বিয়ের যে বডি ডেব্রিজ সেগুলোও কিন্তু মিক্স হয়ে যায় এই মিক্সিং অবস্থায় যখন থাকবে তত দ্রুত সেগুলো জমে যাবে সেজন্য ময়শার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তারপর টেম্পারেচার একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে ভোক্তারা বলে যে মধুতে আমরা দুইটা লেয়ার দেখতে পারি তো দুইটা লেয়ার কেন দেখা যায় যেমন উপরে দেখা যায় লিকুইড লেয়ার নিচে হচ্ছে আপনার আপনার সলিড লেয়ার আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার তিন লেয়ার এটা হচ্ছে যখন আপনার ময়শ্চার বেশি থাকবে তখন এই ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ আপনার সেপারেট হয়ে যাবে আবার টেম্পারেচার সেই একই কথা আপনি টেম্পারেচার হচ্ছে মেইন এখানে নিয়ামক আর হানিকে হিট দেওয়ার ক্ষেত্রে রবার্ট উল্লেখ করেছেন যে হিট করে আপনার জাল দেওয়া হবে তবে আমাদের যে বেশিরভাগ চাষিরাই তারা কিন্তু সাধারণত ম্যানুয়াল হিটিং করেন স্টিম হিটিং করেন তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা যে হিটিংটা দেব সেটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের বেশি হবে না এর বেশি যদি যাই তাহলে কিন্তু আমি মধুর অ্যাঞ্জাইম গুলোকে নষ্ট করে ফেলতেছি কারণ অ্যাঞ্জাইম একটা প্রোটিন এটা অধিক হিটে আপনার নষ্ট হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে মধুতে যে ফ্রুক্টোজ আছে সেই ফ্রুক্টোজটাকে আমি কনভার্ট করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে এইচ এম এফ এবং যেটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য হার্মফুল সো এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের বিশেষ করে যারা কনজিউমার আছে তাদের কাছে এই পর্যায়গুলো যাতে নিয়ে যাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে যে ইউএসএ তারা কাজ করছেন তারা এই মেসেজ গুলো আরো বিকিপারদের কাছে কনজিউমারদের কাছে পৌঁছে দেবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার আপাতত বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এ পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আহসানুল হক স্বপন ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য অর্গানাইজার লেন্ডোলেক্স এন্ড আই এম রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ডক্টর রবার্ট ওয়েন ফর হিজ স্লাইড প্রিপারেশন এন্ড নাইস প্রেজেন্টেশন নাও আই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য পেপার উইথ দ্য বাংলা ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে মধু একটা সুপার স্যাচুরেটেড প্রোডাক্ট হাইলি স্যাচুরেটেড এখানে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যালস থাকে ফ্লাইভিনয়েড থাকে মিনারেলস থাকে ভিটামিন থাকে নাইট্রোজেন থাকে ডাই হাইড্রোজেন মনোক্সাইড এগুলো প্রচুর পরিমাণে আছে অনেক সময় চার ধরনের সুগার মেনলি আমরা জানি যে ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ সুক্রোজ এবং ম্যালটোজ এগুলার কম্বিনেশনে সাধারণত মানে আমরা যেটা সুগার পার্সেন্টেজ বলি বা মিষ্টি জাতীয় যেটা বলি এই ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ সুক্রোজ এবং ম্যালটোজ এগুলো থাকে তার ভিতরে গ্লুকোজ এবং সুক্রোজের একটা ফ্যাক্টর আছে একটা রেশিও আছে যে রেশিওটাই আমাদের মধু জমাট বাধা বা না জমাট বাধার সাথে একটা রিলেশন আছে তা আমাদের দেশের মধুতে সাধারণত সরিষার সময়ে আমাদের ডক্টর শাখাওয়াত খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে এই সময়টাই আমাদের শীতের সময় টেম্পারেচার সাধারণত আমরা পাঁচ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠা নামা করে স্বয়ং সে সুন্দরভাবেই বলেছেন যে এই সময়ে যে মধু কালেকশন হয় যেহেতু সরিষার মধুতে আমাদের গ্লুকোজের রেশিওটা অন্যান্য মধুর থেকে বেশি থাকে সেই কারণে যে চিলিং এফেক্টটা টেম্পারেচারের কারণে যে চিলিং এফেক্টটা হয় সেই কারণে মধুটা জমে যায় এছাড়াও আরও কতগুলো ফ্যাক্টর আছে যে ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে যে আমরা কালেকশন যেটা করি আমাদের কালেকশনের সময় আমরা খুব হাইজেনিক হয়েতে গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস সেটা আমরা মেনটেন করতে পারি না সেই জন্য অনেক পার্টিকেল এখানে ডক্টর ওয়েন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেল থাকে পোলেন থাকে বি পার্টিকেল থাকে আদার্স পার্টিকেল থাকে ডাস্ট থাকে এগুলাও কিন্তু অনেক সময় মধুকে জমাট বাঁধনের জন্য মানে সাহায্য করে থাকে তাহলে আমরা জানি যে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজের এশিও তাই গ্লুকোজ যেহেতু খুব সুন্দরভাবে উনি প্রেজেন্টেশনে বলেছেন যে গ্লুকোজ পানিতে খুব দ্রুত দ্রবীভূত হয় না যেহেতু দ্রবীভূত হয় না আর এর সাথে পানির একটা রেশিও যদি ওয়াটার পার্সেন্টেজ কমে যায় 
মানে আমার সলিবিলিটি লেভেল যদি কমে যায় ওয়াটার পার্সেন্টেজ আমি যদি খুব বেশি মানে পাক্কা মধু যেটা আমরা বলি পাক্কা মধু করতে যাই সেখানে ওয়াটার পার্সেন্টেজ আমরা আঠারো বা বাইশ যেটাই বলি না কেন আঠারোর নিচে আনতে গেলেই সহজেই গ্লুকোজের দ্রবণীয়তা যেহেতু কম ও সেডিমেন্ট ফর্ম করে অন্যান্য পার্টিকেলের সাথে সুতরাং গ্লুকোজের রেশিও যেটাতে বেশি আছে সেটা আমাদের জমে যাবে এবং ডক্টর ওয়েন খুব ভালোভাবে আমাদের বলেছেন যে ভালো মধু বেস্ট মধু এটাই মধু যেটা গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ সরাসরি আমাদের শরীর দ্বারা অ্যাবজর্ব হয় আমাদের ব্রেনের ফাংশনকে উজ্জীবিত করে এবং আমরা যদি খাঁটি মধু খাই সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই ক্রিম হানি বা জমাট বাদাম মধুর চাহিদাটাকে এবং মানুষের ধারণাটাকে চেঞ্জ করতে পারে আমাদের আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে সেটা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আমাদের সার্বিক শরীরের জন্য ভালো এর সাথে আমরা যে সমস্ত উপাদান স্পেশালি বিভিন্ন ধরনের অ্যানজাইম এবং অন্যান্য যে কম্পোনেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজে পেয়ে যেতে পারি সুতরাং আমাদের এই ধারণাটাকে চেঞ্জ করতে হবে যে আমরা যেন এই জমাট বাদাম মধু সম্পর্কে জমাট বাদাম মধু যে ভালো মধু সেটা আমাদেরকে জানাইতে হবে বরং অ্যাডাল্টেড মধু আমরা ভেজাল মধু যেটা সেটা কিন্তু অনেক সময় জমে না এবং জমার সম্ভাবনা যেহেতু এখানে শুক্রজের পার্সেন্টেজ থেকে তারা বাড়াই দেয় অথবা ওয়াটার পার্সেন্টেজটা বাড়াই দেয় আমরা আর একটা জানি যে ওয়াটার যদি বেশি থাকে সাথে সাথে যদি এর ভিতরে ফাঙ্গাল কন্টামিনেশন হয় সেখানে যেহেতু এটা মিষ্টি জাতীয় জিনিস সেখানে ফাঙ্গাল কন্টামিনেশন হলে পারে সহজে ফার্মেন্টেশন হয় যেহেতু সত্রাক ওখানে ডেভেলপ করে সুতরাং এই সত্রাক ডেভেলপমেন্ট এর সাথে টেম্পারেচার একটা সম্পর্ক ডক্টর শাহাকাত খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে লোয়ার টেম্পারেচারে কম টেম্পারেচারে সাধারণত সেডিমেন্ট হবে এবং এটা জমাট বাতে সাহায্য করে তা আমরা আমার এখানে ডক্টর ওয়েন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে আটাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে ছয় সাত মিনিট রাখা যায় তো মধুর গুণাবলী খুব একটা চেঞ্জ হয় না কিন্তু আমাদের দেশের প্র্যাকটিসটা একটু ভিন্ন আমরা সাধারণত সরাসরি মানে ম্যানমেড প্র্যাকটিসটা করি অনেকে সরাসরি জাল দেই এতে আমাদের ওই যে গুণাবলী স্পেশালি অ্যানজাইমের যে অ্যাক্টিভিটি এটা কমে যায় এর মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং হাইড্রক্সি মিথাইল পারফিউলার যেটা আমাদের জন্য খারাপ এইটা বেড়ে যায় সুতরাং এর সাথে সাথে ক্যারামালাইজেশন যেটা বলি মানে মধুর কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যায় সুতরাং অনেকে স্টিয়ারিং করে না ঠিক মতো নাড়ে না স্টিয়ারিংটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এটাকে মানে ডিক্রিস্টালাইজেশন করতে চান আর আমাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে আমাদের এই কালচারটাকে বের কালচার থেকে কিছুটা বের হয়ে আসতে হবে যে মধু জমাট বাদা এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কারণ একটা পজিটিভ একটা রিলেশন আছে পজিটিভ রিলেশন বলছি যদি গ্লুকোজের পার্সেন্টেজ বেশি থাকে মধুতে সেখানে মধু জমাট বাঁধবে পানির পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে মধু জমাট বাঁধার সম্পর্ক আছে ঠিক উল্টা আর কি একটা হচ্ছে বেশি থাকলে জমাট বাঁধার সম্ভাবনা আছে পানির পরিমাণ কম থাকলে পরে জমাট বাঁধার সম্ভাবনা আছে আর শুক্রজের পরিমাণ শুক্রজের পরিমাণ বেশি থাকলে এটা জমাট বাঁধবে না সেখানে মানে আমরা ভেজাল মধু পাওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি থাকে সুতরাং আমাদের আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন আজকে যারা ব্যবসায়ী যারা মধু প্রক্রিয়া জাতির সাথে জড়িত আছেন আমাদের এই জিনিসটাকে আস্তে আস্তে মানে ছড়াই দিতে হবে যে মধু জমাট বাঁধলেই মানে খারাপ এই ধারণাটাকে মানে আমাদের সমাজে এটাকে ইয়ে করতে হবে সেই সাথে সাথে আমি ইউএস এইড এবং ল্যান্ডেলেককে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি তারা একটা সুন্দর মানে প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন এটা আসলে আরো মানে ওয়েবনার না হয়ে যদি একেবারে সরাসরি ভিজুয়াল হতো এটা আরো ভালো হতো সবার জন্য আরো বেশি বোঝার জন্য সুবিধা হতো হ্যাঁ ইউ মিস্টার সাইফুল্লাহ ফর সাস এ টাইপ অফ ওয়েবনার অর্গানাইজ and uh, i appreciate again dr robert wen for nice presentation shobaike salam ebong e janai ami amar baktobo shesh korchi dhonnobad shobaike oshongkho dhonnobad sir amar mone hoy karigori jotilotar karone ami shurute sare porichita bolte parini ami shobar geta chhar ekbar bole dei dr mohammad asanul haq shopon professor department of entomology bangabandhu sheikh mujibur rahman krishi bishwabidyalay এন্টমোলজি এবং এপিকালচার বিষয়ে ছাব্বিশ বছরের গবেষণার সাথে আঠারো বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে ডক্টর আসানুল্লাহ হক স্বপনের দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই মৌমাছি পালন এবং বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে অব্যাহত গবেষণা প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকতা করে চলেছেন তিনি উচ্চ ফলনশীল পুষ্টি সমৃদ্ধ নিউট্রেন চেরি টমেটোর জাত উদ্ভাবন করেন তিনি বাউসাদ বর্বটি এক নামে একটি বর্বটির জাত উদ্ভাবনের সাথে তিনি সংযুক্ত যা দুই সালে ন্যাশনাল সিট বোর্ড থেকে রিলিজ প্রাপ্ত জাতীয় আন্তর্জাতিক মিলিয়ে একান্নটি প্রকাশনা রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ আসানুল হক স্বপনের 
স্টুডেন্টস অ্যাডভাইজারি কমিটির মেম্বার এবং বিশ জন ছাত্র ছাত্রীর এমএসসি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করছেন ডক্টর মোহাম্মদ আহসানুল হক স্বপন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য এ পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন মহাপরিচালক বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট পিএইচডি বায়োটেকনোলজি শিনসু ইউনিভার্সিটি জাপান বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে মৌ গবেষণা কার্যক্রমের প্রবর্তক ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন তিনি পরিচালক গবেষণা বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করেছেন ফাউন্ডার হেড অফ ডিপার্টমেন্ট বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার বিএসআরআই হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন তিনি কাজ করেছেন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্পে এডিটর বাংলাদেশ জার্নাল অফ সুগার কিং এডিটোরিয়াল বোর্ড মেম্বার প্লান্ট টিস্যু কালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি জার্নাল ইউফাইটিকা ও জ্যাপানিজ জার্নাল অফ ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নাল সমূহ মিলিয়ে প্রায় একশো চৌত্রিশটি প্রকাশনা রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ আয়োজক এবং জগদীশ চন্দ্র স্যার এখানে অনেক বিশেষজ্ঞ মৌ বিশেষজ্ঞ আছে তাদের সাথে আমি বিভিন্ন সময় টেলিফোনে কথা বলেছি এবং সরাসরি উপদেশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে প্রফেসর শাকপাল সাহেবের সাথে স্বপন প্রফেসর স্বপন এবং সবাই অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং জগদীশ চন্দ্র স্যার এবং সাইপুল্লা এরা মৌ মাসি মৌ মাসি এবং মধু নিয়ে অনেকদিন কাজ করে বিশেষ করে মধু নিয়ে আসলে আমরা বাংলাদেশ সুগার কপ গবেষণা ইনস্টিটিউট মিষ্টি জাতীয় ফসল নিয়ে কাজ করি তার মধ্যে আমরা যে সমস্ত ফসল নিয়ে কাজ করি ইক্ষু তাল খেজুর গোলপাতা সুগার বিট জষ্টি মধু মধু স্টেবিয়া এই মধু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আর এবং গুড় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্যা দেখা যায় বর্তমান বাজারে যে অ্যাডাল্টারেশনের প্রশ্ন আসে তার মধ্যে গুড় সেটা খেজুরের গুড় হোক তালের গুড় হোক এবং আখের গুড় হোক যারা মানে প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা মৌমাসি আমাদের গবেষণার ম্যান্ডেট আমাদের আইনে বাংলাদেশ সুগার কপ গবেষণা ইনস্টিটিউট একমাত্র প্রতিষ্ঠার যার আইনে সংসদ কর্তৃক পাশ করা আইনে মৌমাসি এবং মধু উৎপাদন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করার ম্যান্ডেট আছে সেই হিসেবে এটা একটা ম্যান্ডেটের প্রতিষ্ঠান মিষ্টি জাতীয় ফসলের কাজ করার জন্য এখানে অভিজ্ঞ যারা বক্তব্য দিলেন তাদের কথার মধ্যে থেকে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি সেটি হলেই যে যে জমে পিওর মধু জমে এবং ভেজাল মধু জমে না এবং পিওর মধু জমে না এবং ভেজাল মধু জমে তাহলে তিনটা ফ্যাক্টর আসলো যে জমে না এটাও ভেজাল মধু হইতে পারে জমে এটাও ভেজাল মধু হইতে পারে তাহলে আলটিমেটলি যে সুক্রোজ এবং গ্লুকোজ রেশিও ফ্রুক্টোজ রেশিওর কথা বলো এটি ইম্পর্টেন্ট আর মার্কেটে আমরা দেশে এবং বিদেশে সবারই যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে যে প্রসেস যে মধু এটি সাধারণত জমে না অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি হোক আমরা জাপানে খাইছি বা বিভিন্ন দেশে যে মধু ছোট ছোট ইয়ে থাকে আমাদের দেশে যারা প্রসেস মধু জমে না মধু সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে মৌ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করে আমি যেটা বুঝছি মধুর একটা ডেফিনেশন আছে লাইভ হানি এবং মৃত হানি মানে ডেড হানি অ্যান্ড লাইভ হানি তাহলে লাইভ হানি যদি হয় তাহলে মৌ মধুকে যদি আমরা সব চাইতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে মেত আছে সেটি হলো এর মধ্যে একটা সেফা মানে এটা একটা ওষুধ তা সেটি যদি হয় তাহলে আমি একজন ডাক্তারকে সরাসরি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমি মধু খাইতে দেবো এই রোগীকে সে বলে এটা দিয়ে কি হবে এর মধ্যে তো নন ফ্যাক্টর তিনটা গ্লুকোজ ফ্রুক্রোজ আর সুক্রোজ এটা ওই রোগীর কি করবে এটা বাজারে ডেক্সোজ ডিও আছে ফ্রুক্রোজও কিনতে পাওয়া যায় চিনিও কিনতে পাওয়া যায় তাহলে আসলে এটা আমার খাওয়াবো কেন তা আসলে বিষয়টা ওটা নয় বিষয়টা হলো এটি হলো ক্যারিয়ার আমার এটা ধারণা বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা এটি আমাদের একসময় ফাইন করতে হবে মৌ মধুর মধ্যে যে অপরিচিত যে এলিমেন্ট গুলো আছে ট্রেস এলিমেন্ট যেগুলো আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পারিনি যেমন আমাদের ধর্মগ্রন্থ আশিটারও বেশি কথা বলা আছে অন্য ধর্মগ্রন্থ আছে এবং যে লাইভ হানির মধ্যে যে পলেন্ট পার্টিকেল আছে এটি যদি আমি প্রসেস করি তাহলে কিন্তু ওটা নষ্ট হয়ে যাবে আবার কালেকশনের সময় যদি আমরা গ্যাপ মানে গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে যদি কালেক্ট না করি যেটা স্বপন বলছে এবং অন্যরা বলার চেষ্টা করছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেখানে কিন্তু আবার দূষিত পার্টিকেল আসবে আসলে মৌমাসি ন্যাচারাল যে পার্টিকেলটি সংগ্রহ করবে মৌমাসি যেহেতু একটা ফ্যাক্টরি টু প্রোডিউস মধু বা হানি হানি প্রোডাকশনের জন্য ফ্যাক্টরি হচ্ছে মৌমাসি এবং এটা প্রসেসও করে ওই মৌমাসি সে তার একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে এসে সিলাপ করে সেখানে বাইশ পার্সেন্ট পানিও পাওয়া যায় সিলাপ মধুতে আমরা পাইছি এবং সিলাপ মধু হার্ভেস্ট করলেও জমে এটি দেখা গেছে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের মৌ মধুর ক্ষেত্রে যেটি প্রশ্ন আসে ক্রিস্টালাইজেশন 
এবং নন ক্রিস্টালাইজেশন এটি আসলে বিশুদ্ধ মধু হতে পারে নন বিশুদ্ধ মধু হতে পারে তাহলে প্রসেস মধু শুধু ক্রিস্টালাইজ হয় না তাহলে প্রসেস মধু বাজারে এই যে উন্নত দেশ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া বা জাপানের মতো দেশে ঘুরছে নিশ্চয়ই ওদের এইটা প্রসেস তাকে স্বাস্থ্যসম্মত রেখেই ঢুকাইছে অথবা উন্নত দেশ হইতে পারে ও অনেক অস্বাস্থ্যকর জিনিসও তারা নন সাইড গুলোতে ভোগ করে এটি আমরা ইউএসএ বলি আর যাই বলি না কেন পারে আবার আমাদের দেশেও আমরা অনেক কম উন্নত দেশ হলো আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ভাবে অনেক খাবার আমরা ভোগ করি যেটি নিউট্রিশিয়াস ভ্যালু এবং ফুড ভ্যালু অনেক হাই আছে আলটিমেটলি যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটি হলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আউটার থেকে যদি শুক্র জন্মের দিয়ে মিশায় সেইটা মধু মধু অ্যানালাইজ করে বাইর করা যায় কিনা আর ন্যাচারালি নেকটারের সাথে যে আমার গ্লুকোজ বা শুক্রজ আছে সেইটার ডিফারেন্সটা বাইর করা যায় কিনা এখানে আমাদের একটা বেসিক গবেষণার প্রয়োজন আছে যেটি আমার বিজ্ঞানীদের আমি বলি যে আমাদের দেশের কৃষকরা দীর্ঘ দিন থেকে মধু উৎপাদন করে বিভিন্ন সময় উৎপাদন করতে গিয়ে কোনো সময় স্যাকব্রুট কোনো সময় সমস্যা কোনো সময় ভাইরাল সমস্যা নিচে নেবার এসে বিটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে দুই তিন বছর আগে থেকে এটি প্রকট হয় নাই কিন্তু মৌ চাষ করতে গিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে ওই বাক্স কুড়াইয়া অমুক করে তমক করে স্যাবলিন দিয়ে ধুয়ে দেয় ওই স্যাকব্রুট দূর করতে পারিনি শেষে ফেল ফেল হয়েছে এইরকম মৌ চাষিদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আছে হলো মৌ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেটি আসলে গবেষণা শুরু হয়েছে প্রফেসর সাকাত প্রফেসর স্বপন আমাদের বাংলাদেশে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি শুরু করছে শরীফ রহমান স্যার এখানে আছে আমার সরাসরি শিক্ষক এবং খুবই প্রিয় শিক্ষক আমার আমার খুবই শ্রদ্ধাবাদন প্রিয় শিক্ষক উনি এখন উপস্থিত আছেন ওনারা খুব জ্ঞান গর্ব দিলেন তা আমার আসলে এই কয়েকদিনে আমাদের সাইফুল্লাহ ভাই পাঠাইছে আমাকে সব লেটার সাইন করিয়ে এবং আমার ধারণাও আমি আমার বিজ্ঞানীদের সাথে বসছিলাম সেটি হলেই যে আউটার থেকে আমরা যে সুক্রোসটা দেই আর নেকটারের সাথে যে কালেকশন করে এইটা ডিফারেন্সটা একটা বেসিক রিসার্চ দ্বারা যদি আমরা বাইর করতে পারি তাহলে মধু আউটার অ্যাডাল্টেশন হয়েছে কিনা বলতে পারি আর রেশিও দিয়ে জুমছে না জুমছে ওটা তো আমরা বলতে এসেছি অ্যাডাল্টার হানিও জমে না পিওর হানিও জমে না তাহলে যেটা জমে না সেটাকে আমি পিওর হানি বলবো কিভাবে অ্যাডাল্টার হানি বলবো কিভাবে আবার অ্যাডাল্টার হানিও জমে পিওর হানিও জমে তাহলে এটা বলবো কিভাবে আলটিমেটলি আমাদের একটা মেথড বাইর করতে হবে বেসিক রিসার্চ দ্বারা যে আউটার থেকে যে শুক্রোজ বা গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজ মিশাবে সেইটা এটি আসলে তালি হইতে পারে যে আমাদের ওই যে কি বলে অ্যাটমিক রিসার্চ হইতে পারে যে আউটার থেকে যেটা দেয় হানির মধ্যে যদি কোনো একটা ক্রিস্টাল দেওয়া যায় যে আউটার থেকে গেলে সেটা ধরা পড়বে এরকম হইতে পারে এটা একটা বেসিক রিসার্চ আমাদের বাইর করতে হবে সারা উন্নত দেশ হয়তো তারা গবেষণা করলে আমাদের সাথে তাদের ক্যাপাসিটি বেশি জ্ঞান বেশি এটা সম্ভব হবে এই জন্য আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করছেন রবার্ট ওয়েন এবং মাইকেল যে বক্তব্য দিছে ওনারা অনেক উন্নত বক্তব্য দিচ্ছেন মধু সম্পর্কে কিন্তু আমরা যারা সাধারণ ধরে নিলাম যে আমরা ফার্মার ওয়ে দা ফার্মার একটা কান্ট্রি ওয়ান্ট টু প্রডিউস হানি আমার মধু উৎপাদন আমাদের একটি এগ্রিকালচার ইন নার্স সিস্টেমের একটি প্রতিষ্ঠানে ম্যান্ডেট দেওয়ার কিন্তু অনেক কারণ আছে শুধুমাত্র মধু উৎপাদন করবে এইটা আমাদের কিন্তু মেন টার্গেট নয় আমার দেশের কোয়ালিটি সিট প্রোডাকশন কোয়ালিটি তেল প্রোডাকশন কোয়ালিটি বীজ অন্য ফসল উৎপাদনের সাথে আমার মৌমাছি পালনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি এই বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কারণ এটি আমার সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমরা বিশুদ্ধ মধু ধরা এবং বিশুদ্ধ মধু আইডেন্টিফাই করা সবার সাথে জড়িত যার জন্য আমরা আসলে গবেষণা শুরু করছি হানি সম্পর্কে আজকে আমাদের উইন কে ধন্যবাদ দিয়ে বলতেছে মাইকেল কে ধন্যবাদ দিলাম যে কনক্লুশন আমরা আসলাম ইট ইজ নট স্যাটিসফাইড অ্যান্সার ফর দা কনজিউমার কারণ আমি যে কোয়েশ্চেন আমি তিনটে কথা বললাম এর উত্তরে আমাদের এই চ্যামিনার মধ্যে নাই অথবা এটি বেসিক গবেষণা দিয়ে আমাদের বার করতে হবে এটি আমাদের দায়িত্ব এবং বাইর করতে হবে উন্নত দেশ হই আর আমরা অনুন্নত দেশ হই এটি বাইর করলে তার লিগে আমরা বলতে পারবো স্টিল নাও আমরা এটা বলতে পারতেছি তাহলে আমরা কি পারি যে তাহলে ওই ফার্মার্স এর সততা ফার্মার্স এর স্বচ্ছতা ফার্মার্স এর ওই ধর্মের ভয় যে সে অ্যাডাল্টেশন করে না তাই তো কথা এসে দাঁড়াইলো যে জমলে সে ওর মধ্যে চিনি দেয়নি জমে নাই তা ওর মধ্যে চিনি দেয়নি কথা তো সেই একটাই দাঁড়াইলো তাহলে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা কিন্তু এখন নাম আসলো আসলো তাহলে কি আমরা গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস যেটি আমরা ফলো করি স্ট্রং সুপারভিশন যেমন কৃষির বাজারে আমি খেজুরের পাটারি দেই তার প্রমাণক হিসাবে আমাকে একজন জিজ্ঞাস করছে একজন পলিসি মেকার আসছিল সে গুড় কিনবে যে ইউ ডাইরেক্টর জেনারেল স্ট্যান্ডিং হিয়ার যে এই খেজুরের পাটালি ভেজাল মুক্ত নয় হট ইজ ইয়ার প্রমাণক মাই আমি বলছি আমার প্রমাণক হলো লালপুরে আমার একজন
রস নামানোর থেকে গুড় বানানো পর্যন্ত দাঁড়ায় থাকবে ওই গুড় কৃষির মার্কেটে আসবে দিস ইজ মাই প্রমাণ তো মধুর ক্ষেত্রে এইরকম প্রমাণক ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের কোনো প্রমাণক নাই সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমি আমাদের একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলছি কারণ সাইন্টিফিক কথা আসলে এই পয়েন্টের উপরে আমি অত বেশি পাইনি কোন ফাইন্ডিংস আসলে ক্লিয়ার কাট কোন ফাইন্ডিংস নাই এই জন্য আমিও বক্তব্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আয়োজককে ধন্যবাদ আমার মতো একজন মানুষকে আজকের এই এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আসলে আমি বক্তব্য দেওয়ার জন্য না কিছু শেখার জন্য এই ওয়েবিনারে যোগদান করছি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এই পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর শরীফুল ইসলাম ডক্টর শরীফুল ইসলাম প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ এন্টিমোলজি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন তিনি প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করছেন মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রজেক্ট কীটনাশক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৌমাছি সংরক্ষণ মধু উৎপাদন এবং মৌমাছির জীব বৈচিত্র্যের উপর কীটনাশকের ব্যবহারের প্রভাব তিনি এডিটোরিয়াল বোর্ড মেম্বার সার্ক জার্নাল অফ এগ্রিকালচার মেম্বার পেস্টিসাইড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি পিটিএসি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সেস প্রেসিডেন্ট টিচার্স কাউন্সিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর শরীফুল ইসলাম thank you very much can you hear me yes sir i can hear you uh, yes uh, today's uh, organizer uh, sir uh, saifullah and our key notice speaker uh, robert owen and uh, we have the michael then uh, i can see the panelist jagadish uh shaha uh so are my very close friend we work together uh on the some of the honeybee works we, we did together so uh, we just discovered the what are the honey uh, bee plants and we uh, went to nepal also together <laughs> i've been a conference so uh, he is very close friend of mine and uh, the other panelists those who are here i am very happy to see uh, they are the experts of uh, honey bee uh, in different universities and research organizations um, and i am very happy that they are my students direct students uh, i had the opportunity to to teach them in the classroom so uh, and um, we can see uh, norin and um, another one latif maybe okay so uh, it is <laughs> a not very complicated uh, topic today but uh, it's, it's still very good to discuss uh, what is the fate of the honey honey we eat honey it is produced by the honey bee and it's a very valuable product to know the honey bangladesh uh, this uh, honey production is not new but uh, nowadays the farmers are uh, being encouraged and they are motivated to just uh, uh, cultivate or this uh, get honey from the different bee plants so um, our recent just this season is going on at this moment the uh, mustard season the, lot of farmers and uh, they are taking their boxes from one field to the another field so we have seen and but the one important problem this the the honey which is produced in this season especially from the flower of mustard this honey gets uh, crystallized so some people has got the conceptions definitely wrong conceptions as we know it and the uh, our speakers all of these speakers they have explained it uh, uh, starting from robert and uh, the our professors uh, rightly uh, dr amzad said that we need to know we need to investigate the uh, real reasons uh, of crystallization so we know it the temperature is one of the factors the composition is one of the factors so uh, and the so uh, the uh, flower um, uh, nectars of uh, uh, mustard it contains uh, a uh, higher amount of glucose that is one of the factors so in a short period of time after harvesting the honey gets uh, um, crystallized so sometimes the conception is this the, it is not a good honey and uh, the consumers uh, they uh, are not sometimes interested to buy honey 
So, but uh, those who know it, as uh, Robert said, then Michael said that the uh, Western people or the, our forefathers, those who know it, this honey could be, they know it is a product, a right product, pure products. So there is no impurities or adulterations. We can consume it without any questions. So without any doubt. So as uh, it has a lot of nutrition. So the, this is our conceptions, the product, it is pure products coming from the honey hives and we can consume it. So this type of uh, uh, perceptions, we need to make the people aware. That is, I think this is very important. If the people know that uh, this is pure, whatever may be the Texas, it doesn't matter. The, we can consume it and without any hesitations and it can be spread over the breads and uh, it can be consumed in many different ways. The question has come that the uh, definitely the heating sometimes say that we can get this sunny, uh, we can liquidify it by heating. So people uh, must know that the process, high heat may cause the, uh, or, uh, some of the uh, chemicals may form, which may not be, uh, which may be harmful or toxic for the uh, for our body. So that is why we the all the concepts we need to have. So for which we need uh, awareness developments among the consumers. So uh, those who know it, they will consume it without any hesitations. I think this Thank is you, not sir. a complicated yeah. issue. Not a complicated issue at all. We have uh, yeah. this concept, so it has been well discussed. I would like to thank the organizers, especially Saifulla, uh, to invite me in this uh, uh, webinar. So thank you. Thank you, everybody. Okay, thank you. So, sir, thank you so much. Thank you so much. অনেকেই বুঝতে পেরেছে অনেকেই হয়তো বাংলা যাদের তাদের সুবিধা যে স্যার এর শারমর্মটা হচ্ছে যে স্যার আসলে বলেছেন যে যদিও এটা খুব মানে আসলে এই ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিটাই গুরুত্বপূর্ণ যে জমে গেলে আমরা যে ভেজাল মনে করি বিষয়টা তা না তো আজকের এই সবাইকে উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য তো আমি আসলে এত লম্বা এসে আমি আর গেলাম না আমি শারমর্মটা বলার চেষ্টা করলাম তো थैंक यू শারনপা প্লিজ প্রসেড আজকের আমাদের শেষ প্যানেলিস্ট ডক্টর লোদিফুল বারি চিফ সায়েন্টিস্ট প্রফেসর এন্ড হেড ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ডিভিশন সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করছেন সেন্টার ফর ফুড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন লিঙ্কন ইউনিভার্সিটি নিউজিল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা লিঙ্কন ইউএসএ adjunct lecturer হিসেবে কাজ করছেন faculty of food science and agriculture kyushu university japan international food safety consultant agriculture and consumer protection division fao headquarter rome italy তে তিনি কাজ করছেন গবেষক হিসেবে কাজ করছেন food hygiene laboratory national food research institute japan in charge covid 19 laboratory cars dhaka bishwabidyalay in charge food and agricultural research division cars dhaka bishwabidyalay ebong dr lotiful bari founder wafen research laboratory limited amontron janabo tar mulloban boktopper jonno dr lotiful bari sir ke dhonnobad amake shunte pacchen apnara ha shunte pacchen ji sir shona jay bari ji thank you thank you very much shona for our introduction মানে এখানে স্যারেরা বলেছেন খুব সুন্দর ভাবে তো আমি এখানে দুইটা বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হলো যে দুইটা বিষয় বলা হয়নি এটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল হানি একটা হচ্ছে ন্যাচারাল এটা হচ্ছে সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন এই সুপার স্যাচুরেটেড কথাটা বলতে হবে এখানে বলতে হবে এই কারণে যে স্যাচুরেশনটা কি একদম সুপার স্যাচুরেটেড মানে এর পরে যদি আর একটু কোনো কিছু চেঞ্জ হয় তাহলে এটা ক্রিস্টালাইজ হয়ে যাবে কিংবা তার এনার্জি গুলো ছেড়ে দিবে এই জন্যই মানে সুপার স্যাচুরেশন শব্দটা আসছে আর আরো একটা বিষয় এখানে আলোচনা হয়নি এখানে শুধু গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ শুক্রোজ এগুলোর কথা বলা হয়েছে আর একটা বিষয় মনে হয় আমাদের যারা সায়েন্টিস্ট কিংবা শিক্ষক ওনারা চিন্তা করতে পারেন সেটা হলো যে ট্রাইহ্যালোজ ট্রাইহ্যালোজ কিন্তু ইজ এ থার্ড কম্পোনেন্ট বা ফোর্থ কম্পোনেন্ট অফ দিস অ্যামং দা মনোস্যাক্রাইড যে মনোস্যাক্রাইড গুলো এখানে ইউজ করা হচ্ছে যেমন ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ সুক্রোজ 
हानिगुलटेन जदिव सैंस एंड टेक्नोलॉजी अनेक दूर एगिए स्टिलेशन कंडिशन मैं पासीना अनेकगुल कारण आज धरना फैक्टर गो कि सूगारे एक्सपेक्ट्रा मैं कतगुल सूगार आता विषय विषय हम व्टार कन्टेंट व्टार कन्टेंट अपना व्टार जो रेखे दी सीम्पू रेखे दिल तो व्टार बाष्प हो उठे जाए कि माइनसिग्रेडी देखेंजेशन पा ग्लुकोज ंग क्रिस्टलेशन मध्य मानुष्य मिथ हलो किन हो गलटारेशन मनोकालचारेतनेस छोट बल्लेमाची फूले फूले मधु खाए से रानी के खावे ना कथा ओ समय तो दिखी ना तक 
হতে পারে মনে হয় যে অনেকগুলো আপনাদের এই আলোচনা থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে এসেছে এবং আমাদের দর্শক শ্রোতা হিসেবে যারা আছেন তারা এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং আমি মনে করি যে এটা এই যে প্ল্যাটফর্মে আমরা আসতে পেরেছি এ বিষয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে যে প্রশ্নগুলো এখানে এসছে নতুন নতুন প্রস্তাবনাও এসছে তো আশা করি আমরা সবাই মিলে সামনে এগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাব তো এখন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্য দর্শক শ্রোতা যারা ছিলেন তাদেরকে বলবো যে হয়তো আপনাদের অনেক প্রশ্নের জবাব আপনারা এই আলোচনা থেকে পেয়ে গিয়েছেন আর এরপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন বা আপনাদের রেইজ হ্যান্ড অপশনে ক্লিক করতে পারেন হাত জাগালে আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে রেজ করতে আপনাদেরকে আনমিউট করে কথা বলার সুযোগ দিতে শুরুতে আমি একটু বান্না ভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে নেই এই সলিড হানির স্বত্বাধিকারী বান্না ভাই হাসান হক বান্না আজকের এই আয়োজনে তার অনবদ্য ভূমিকার জন্য তো বিশেষজ্ঞ প্যানেলে যারা আছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে সুন্দর ভাবে তাদের প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করার জন্য আমি আপনাদের গেথার্তে জানাতে চাই যে এই অনুষ্ঠানটাকে আমি স্মরণ রাখার জন্য এবং এটাকে আরো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা একটা ম্যাগাজিন বের করতে চাচ্ছি এই বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং যারা আছেন আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে তাদের একটা স্কিপ নিয়ে সেটা আমরা ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশ করতে যাচ্ছি সেই হিসেবে সেই সম্পর্কে আপনাদের একটু সাইফুল্লা ভাইকে একটু জানানোর জন্য যে এটা যেন সবার মাঝে একটু সবাইকে বলে দেন তারা যেন মধু জমা নিয়ে একটা 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 লেখা দেন আশা করি বুঝতে পারেছে for your information dr robert wen mr banna is uh, saying that he is asking that uh, to document this uh, uh, initiative this discussion uh, he is uh, planning to publish a magazine so yes. he is requesting uh, from you and all of the panelists to uh, document this provide a few script that they discussed here so that uh, he can uh, proceed to publish the magazine no, I, so, I, can do, uh, i can do my part yes no, pleasure ji to ami bonnano sir der drishti akorshon korchi jara panelist hisebe achen tara jodi banna bhai ke sahajjita koren e byapare tahole tader jananor jonno ami panelist der drishti akorshon korchi jodi ei magazine er byapare apnader sahajjitar আমি <laughs> যার জন্য এটা আমাদের আজকে যে আয়োজনটা সাইফুল্লা ভাই এবং জগদীশ স্যার ওনার আমি নামে অনেকদিন আগে থেকে চিনি লিটারেলি আজকে ওনার মুখটা দেখতে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো সাইফুল্লার মুখও দেখতে পেলাম যারা বাইরের থেকে আসছেন আমাদের স্যারের সাথে আমার সবসময় কথা হয় সাকত স্বপন এদের সাথে কথা এদেরকে আমি আসলে স্যার মানি আমি যদি এদের একাডেমিক্যালি সিনিয়র কিন্তু আসলে এরা আমার স্যার আসলে মৌমাসের গবেষণার সিস্টেমেটিক গবেষণা শুরু করছে যার জন্য আমার দরজা আপনাদের সবার জন্য খুলনা যদি মনে করেন ঢাকাতে না আসো অসুবিধা আমি গাড়ি করে নিয়ে আসবো এইটা আমার প্রকাশনার জন্য যে প্রস্তাবটা আপনারা দিচ্ছেন খুবই ভালো এটা হওয়া মনে হয় উচিত ধন্যবাদ স্যার আর হাসানুল বান্না যেটা বলেছে এটা একটা ভালো উদ্যোগ আমি আমার পোর্শনের কিছু রাইট আপ এটা আমি তৈরি করে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ 
ইনশাআল্লাহ এটা দিয়ে দিব একটা ম্যাগাজিন একাডেমি বের হলে এটা যদি আমাদের কৃষকদের হাতে যায় মৌ চাষীদের হাতে যায় এটা डेफिनेटলি উপকৃত হবে আমি বাড়ি ভাইয়ের আরো সহযোগিতা কামনা করছি আর কি ধন্যবাদ স্যার আমি তো বলি আমজাদ স্যার কে বলি যে আমজাদ স্যার আমি ঈশ্বর দিতে মানুষ হয়েছি সুতরাং আমি সুগার ক্যান রিসার্চ ইনস্টিটিউট চিনি আমি গিয়েছি ঈশ্বর দিবা দিবা ছিলেন তাহলে তো স্যার আপনি আগেবারে আবশ্যিক ভাবে আসতে হবে স্যার আমি सम्भवनार आलोके बहु दूर एगिए नहीं जा सम्भव आज के मन हो दीर्घ अभिज्ञतार आलोके प्रथम बारे मत सर्वोपरि डेन डर ओन संगे चार बच्चर हलो क्या कर चेस्ट कर उपस्थापन कर धन्यवाद अवश्य दी तरफ व्यक्तिगत भाव कृतज्ञ एवं मन देश और जतियों जेमन मधु संरक्षण विज्ञान भित्तिक पदक्षेप पक्ष सम्भव नहीं तब से क्षेत्र सिसटेमेटिक भाव एगिए जाओ बे कैकटा इश्यू आसते आगामी छोट हम बड़ हक सेमिनारहोदयारे मन से क्षेत्र संगे नहीं लतिबुल बारी सहेब आसो फूड टेक्नोलॉजी हिसाब से से विषय स्वप्न सर संगे संगे जो कर आगे आलाप हो प्रोग्राम कर आग्रह करके अनुप्राणित दर्शक मध्य देखते मिस्टर माइनुल प्लीज मिस्टर माइनुल जमे जाए छोट बेर लैंडसोलेकर एक वलेंटियर डी 
মিস্টার ডাস্টিন ভ্যানেসি উনি ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সপার্ট এবং উনি উনি সিইও বেয়ের হানি এলএলসি ইউএসএ উনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দু বছর আগে আমি ঢাকা গিয়েছিলাম ওনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে এরকম আটজন এক্সপার্টের মধু কেন জমে যায় তার মধ্যে আমাদের স্বপন স্যার আছেন আমাদের সাকোয়া স্যারও আছেন চিটাং ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি টিচাররা আছেন তাদের মিলে আমি একটা বই বের করেছি তো যে প্রস্তাবনাটা হাসানুল বাংলা সাহেব দিয়েছেন একটা একটা ম্যাগাজিনের মতো বের করা তো সেই ক্ষেত্রে আমার এই আটজন এক্সপার্ট এর মধু কেন জমে যায় যার মধ্যে ডাস্টিন ভ্যানেসিও আছে এটাও যদি একসাথে সংযুক্ত করে একসাথে বের করা হয় তাহলে অনেক উপকার হবে আর আমার যেটা প্রশ্ন সবার কাছে সেটা হলো আমরা সবাই খাঁটি মধু কেন জমে যায় এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুলো এখানে বলার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক উপকার হয়েছে কিন্তু আমি যেটা চাচ্ছি সেটা আমার যেটা আমি আমি একটা মধু জাদুঘর করেছি যেখানে বাংলাদেশের সব ধরনের মধু গুলোকে গত পনেরো বছর ধরে আমি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি মৌমাছির প্রজাতি গুলোকে সংরক্ষণ করেছি ফুল গুলোকে সংরক্ষণ করেছি একটা জাদুঘরের মতো করেছি একটা ছোট গবেষণাগারও করেছি মধু নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি তা আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমরা মানুষকে কেন এটা বেশি প্রচার করতেছি না যে এই সরিষার মধুর এই জমে যাওয়া রূপ যেটা প্রাকৃতিক ভাবে আসে এটাই যদি আমরা খেতে অভ্যস্ত হই এটাই যদি আমরা খেতে চাই আমাদের কি অসুবিধা আমাদের তো কোনো অসুবিধা নাই আমরা জমে যাওয়া অনেক জিনিস খাই ক্রিম খাই বাটার খাই জেলি খাই তাহলে আমরা জমে যাওয়া মধু খেলে কি অসুবিধা এবং এটা যদি আমরা প্রচার করি এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে এবং সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো গত দু বছর ধরে আমাদের খুচরা পর্যায়ে জমা মধু সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং এ বছরও সরিষার মাঝামাঝি মৌসুমে এসে আমাদের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ মধু ফিফটি পার্সেন্ট কালেক্টেড মধু এগুলো মানুষের কাছে ভোক্তার কাছে পৌঁছে গেছে তো আমরা খুব প্রচার করতেছি জমে যাওয়ার মধুর ব্যাপারে সেজন্য সবাই যদি জমে যাওয়ার মধুর ব্যাপারে প্রচার করে তাহলে মধুকে কষ্ট করে গলাতে হবে না এর উপাদানগুলো নষ্ট হবে না এবং মানুষও উপকার হবে এবং আমাদের মধু সেক্টরের জন্য কল্যাণ হবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ দেখতে পাচ্ছি মেজান রহমান নামে একজন হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জি শুনতে পাচ্ছি আপনাদের আয়োজন কমিটিকে অন্তস্থ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমি এই এরকম একটা চমৎকার ভাবে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য একটা জিনিস আপনারা আমরা সবাই হয়তো জানি যে আমরা যারা আমি একজন মৌ চাষি চাষও করি মধু জমে যায় আমি আমি নিজে দেখতেছি মধু জমে যায় কিন্তু নিজে আমি কনফিডেন্ট ভাবে বিষয়টাকে সহজ ভাবে মেনে নিচ্ছি না আমার দেশের প্রেক্ষাপটে যে জমা মধুটাকে আমি বলতেছি যে আমার মধু জমে যায় আমার ভোক্তাকে দিছি যে আমার মধু জমে গেছে ভিতরে যেহেতু আজকে যেহেতু এমন একটা সুন্দর আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম ভিতরে যে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা গুলো আমাদের জানা হলো তখন আমরা নিজেদের প্রতি আমাদের একটা কনফিডেন্স তৈরি হলো তখন আমরা মানুষকে সাধারণ মানুষকে বা আমার আশপাশের মানুষকে সহজভাবে বুঝাতে পারবো এবং এই অনুষ্ঠানটা একটা রিসোর্স হিসাবে কাজ করবে আর আমি আয়োজন করতে অনুরোধ করব যে আমরা যখন মৌমাসিকে আমরা যখন মানে ডাল সিজনে অফ সিজনে চিনি মিশাই পানি খাওয়াই এইটা কিন্তু অনেকে ভিডিও করে ভাইরাল করে দেয় আমাদের এই সুন্দর মানে ভালো জিনিসটাকে ভাইরাল করে দেয় নেগেটিভ মানে অ্যাপ্রোচে তা আমি চাই এই আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যাতে ভিডিওটাকে রেকর্ডেড করে সাইফুল্লাহ ভাই বা সলিদ হানির বান্না ভাই এটা বেশি করে প্রচার করার জন্য যে এত জ্ঞানী গুণী মানুষ একমত যে মধু জমে যায় মাস্টার হানি হোক বা অন্য যে মধুগুলো জমে যায় এটা এই মধুর বৈশিষ্ট্য যখন এই মানুষগুলোর কথা সাধারণ মানুষ শুনবে বা এটা তখন একটা বড় ঢাল হিসাবে আমাদের ব্যবহার হবে সেই জন্য আমি চাবো যে এই রেকর্ডেড ভিডিওটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন বা প্রিন্ট মিডিয়ায় বলেন বা ইলেকট্রিক মিডিয়ায় এইটা আমি সবার কাছে দাবি রাখতেছি সকলকে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ Okay, thank you everybody for arranging this <coughs> seminar. It was excellent. And particularly Swana for doing a good job managing the whole session. So thank you, Sai, for your job it is on the distinguished. Thank you, everybody. Thank you, Robert. Thank you, thank you Sharif Sai. Awesome. Thank you. Thank you, Sharif Sai. Thank, 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 thank you, everybody. Thank you, everyone, sir. Goodbye. I'm sorry, I'm not a voting for the fun, sir. Thank <laughs> 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 you.